kita masuk ke pembebanan. Tetapi sebelum masuk pembebanan, kita bahas dulu filosofi desain. Filosofi desain ini apa? Ini adalah hal-hal mendasar gitu yang eh, yang jadi pemikiran orang-orang kenapa eh, desain yang sekarang itu ada gitu. Jadi maksudnya kenapa ada metode desain ISD, kenapa kayak kayak seperti ini dan seterusnya gitu. Jadi hal-hal yang hal-hal mendasar yang membuat orang eh, apa apa ya eh, mempropos cara desain gitu. Oke, jadi filosofi desain ini perlu untuk mengetahui kenapa sih uh, selama ini ada uh, ISD, LFD, dan seterusnya gitu ya. Leo bisa tolong bacain? Oh ada bu peraturan jembatan SNI 1725 2016 pembebanan untuk jembatan SNI 2833 2016 perancangan jembatan terhadap beban gempa ASTO 2017 LRFD Desi Bridge Design Specification PM 60 2012 persyaratan teknis lajur kereta api Arema 19, uh, 1999, perencanaan umum untuk jalan kereta api. Ya, terima kasih. Jadi, uh, dalam mendesain jembatan, ya sebenarnya insinyur struktur itu sekali lagi taat peraturan ya. Jadi, uh, peraturan udah jadi kitab gitu. Tiap desain apa, kotnya ini. Tiap desain apa, kotnya ini. gitu. Jadi, kita uh, akan nanti ke depan depannya kalau kalau uh, mendesain suatu har harus terbiasa gitu mulai terbiasa ya baca peraturan. Nah peraturan jembatan itu uh, ada banyak sebenarnya. Ini hanya hanya saya highlight yang yang main aja gitu. Jadi sebenarnya secara detail lebih banyak lagi. Nah untuk secara apa ya ya itu tadi yang perlu di highlight gitu untuk pembebanan. Untuk pembebanan menggunakan 1725. Jadi kalau kalian tahu pembebanan gedung itu pakai 1727 gitu ya peraturan pembebanan gedung gitu. Nah untuk jembatannya 1725 gitu. Nah terus untuk beban gempanya sendiri itu 2833. Kalau gedung 1726 gitu ya. Kalau baja 7860 gitu. Nah terus Uh, selanjutnya ada peraturan luar itu ASTU gitu. Sebenarnya ini lebih ke uh, apa? Uh, lalu lintas bebannya, lalu lintas itu dan ada juga betonnya juga di sini. Itu jadi uh, mainly tentang ini ya baja juga ada sih baja juga ada. Jadi uh, struktural desain gitu yang secara general gitu juga ada. Kalau ini kan murni beban ya, jadi ini murni gempa gitu. Kalau ini mulai murni beban gitu. Nah kalau ini tuh ada bebannya juga lalu lintas dan juga ada standar desain uh, in general gitu tentang beton dan juga baja dan seterusnya. Nah asunya sendiri itu ada juga yang khusus khusus gempa. Jadi uh, seismik kriteria gitu ada yang asto seismik gitu terus uh, dari nomor 1 sampai 3 ini itu kalau jembatan kita adalah lalu lintas gitu jadi bebannya adalah beban lalu lintas seperti truk lalu uh, segala kendaraan yang di lalu lintas pokoknya ya mobil dan seterusnya gitu nah kalau yang dua ini itu kalau jembatan kita itu jembatan untuk kereta api. Jadi kalau untuk kereta api kita e, memakai ini PM 60 12 itu dalam negeri gitu ya. Arema itu e, Amerika American Railway dan seterusnya gitu. Jadi ini punya Amerika gitu. 
gitu. Jadi jadi kalau kita mau mendesain jembatan e, lalu lintas berarti 1 2 3 ya gitu. Kebetulan untuk kuliah ini jembatannya adalah lalu lintas gitu. Jadi kita tidak akan membahas yang bebannya kereta api ya. Oke, nah ini adalah desain filosofi uh, selama ini gitu ya. Di uh, di apa teknik struktur gitu, di rekayasa struktur gitu. Itu pasti kita ngomongin selalu aman sama nyaman. Aman sama nyaman. Selalu kita ngomongin dua hal ini aja kayak apa ya, kacamata kita itu besarnya selalu ke sini gitu. Belum, belum, um, belum mem, uh, estetika dan seterusnya gitu. Jadi ini prioritas utama kita biasanya gitu. Bagaimana bentuknya seindah apapun atau sejelek apapun, apapun fungsinya gitu ya. Pokoknya aman sama nyaman, aman aman aman, nyaman nyaman aman gitu soal kira gitu. Nah si aman ini identik dengan kuat kan, U kuat kuat kuat. Pokoknya kalau kuat kan aman ya gitu. Nah untuk uh, bagian ini strength ini yang penting kuat 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 gitu. Pikiran kita selalu yang penting kuat gitu. Itu dasarnya selalu dua gitu. Dan ini sebenarnya berhubungan juga dengan empat kotak kemarin. Kotak pertama itu adalah struktural analisis nih. Jadi uh, kita tuh harus melakukan ini gitu. Yang ba yang dasarnya adalah teori elastisitas dan stabilitas. Pokoknya kalau uh, asruk 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 itu kayak statika antuk satu sampai asruk tiga itu dasarnya tuh sebenarnya teori elastisitas sama stabilitas di mana ada kesetimbangan gitu, lalu kompatibiliti, ada hukum konstitutif gitu. Nah ini semua sebenarnya adalah teori elastisitas dan stabilitas yang harus kita lakukan untuk menganalisis struktur gitu. Jadi keluar gaya dalamnya gitu ya, reaksi peletakan gaya dalam, tegangan dan seterusnya gitu. Nah buat dapat ini, buat dapat ini kan perlu dibebani dulu gitu kan ya. Nah ini makanya terhadap beban ini ada dua permanent load sama temporary load gitu. Terus Uh, permanen lot ada DLS, DLLL gitu, temporary lot ada salah satunya ya, quick sama angin gitu. Nah, dari beban ini kita lakukan struktural analisis ini gitu. Pakai konsep-konsep ini, jadi ini sebenarnya konsep dasar di uh, struktur gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya konsep yang paling dasar banget mendasari analisis struktur gitu. Nah, dari sini kan dapat kayak dalam itu ya, Kaya dalam terus dapat reaksi peletakan gitu-gitu tegangan ya tegangan tegangan dan seterusnya gitu kan ya nah terus harus uh, apa kuat gitu nah untuk mendesain kita itu ada banyak ketidakpastian maka dalam mendesain itu selalu ada yang namanya load factor sama ada resistant factor Gitu. Jadi ini juga udah dibahas singgung juga dibahas sebelumnya. Kalau selalu ada bagian kanan, bagian kiri gitu ya. Kalau saya tulis yang seperti ini, RU misalkan kurang dari PRN. Nah, sekali lagi RU ini adalah gabungan dari gempa, uh, maksudnya beban-beban di sini gitu ya. Entah itu permanen atau temporary gitu semua beban. Lalu kita kasih load factor, kita naikin. Makanya kemarin ada alpha 1, S1 ditambah alpha 2, S2, dan seterusnya. Jadi ini adalah beban-bebannya, misalkan ini DL gitu ya. Ini misalkan LL gitu, dan seterusnya gitu kayak panjang. Nah, alpha 1 sama alpha 2 itu besarnya lebih dari satu. Jadi kita meningkatkan beban gitu. Nah, bagian kiri itu tahanan gitu ya. P-nya ini adalah kita kasih ini pi resistant factor ini yang nilainya kurang dari satu gitu jadi kita menurunkan kapasitas kita gitu ya menurunkan kapasitas kita menaikkan beban kita gitu nah kenapa karena kita menemukan banyak ketidakpastian tujuan akhir semua ini adalah untuk mendapatkan ini keamanan yang diperlukan gitu ya. 
Nah, jadi kita kasih faktor-faktor kayak gini itu untuk mengakomodir ketidakpastian. Nah, sebagai catatan, kalau kalian itu confident enough gitu, semua terukur dengan baik, terus quality juga terukur dengan baik, dan seterusnya gitu, sebenarnya kalian bisa confident dengan SF yang rendah gitu ya. Jadi kalau kalian uh, apa namanya? Uh, pokoknya makin confident kita, kita bisa menurunkan SF kita. Nah, makin kita nggak confident, makanya SF-nya tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman membaca peraturan mensyaratkan SF-nya tinggi gitu. Nah, itu uh, karena mengakomodir ke uh, apa? in general gitu. Itu tuh kurang diperhatikan makanya pemerintah memasang SF yang tinggi gitu. Nah, tetapi ketika kita uh, cukup apa uh, apa percaya diri gitu ya. Semuanya udah kalian pertimbangkan, semuanya sudah terukur dengan baik. Jadi mencapai uh, keakuratannya itu bisa terkontrol lah gitu. Kalian sebenarnya berhak untuk menurunkan SF gitu. Jadi ada judgement ya di situ. Jadi sebenarnya Uh, yang namanya engineer itu uh, apa nggak saklek sebenarnya jadi ketika kita punya judgement judgement tertentu dan bisa bisa proven gitu sebenarnya kalian bisa uh, menggunakannya gitu nah lalu habis itu setelah itu juga ada namanya nyaman ya jadi sekali lagi nyaman itu kayak uh, apa landutannya tidak terlalu besar, deformasi tidak terlalu besar, soi tidak terlalu besar gitu ya, getaran juga tidak terlalu besar, terus apa lagi Le retak juga retaknya nggak terlalu menganga gitu ya, terus apa ya secara tegangan tuh juga kayaknya uh, oke okay, gitu, nah itu bagian nyamannya gitu serviceability-nya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Eldo Harfianto bisa tolong bacain. Itu ada enggak? Itu enggak ada. Henry Setiawan bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Bisa perencanaan struktur jembatan. Struktur jembatan harus didesain sehingga memenuhi persyaratan. Satu, aman. Dua, nyaman. Oleh karena itu, jembatan harus didesain agar nyaman untuk digunakan dan tidak mengalami keruntuhan. Minimal selama umur rencana atau masa layan jembatan. Yang perlu disadari adalah bahwa dalam desain jembatan banyak sekali faktor ketidakpastian yang dihadapi. Ya, terima kasih. Jadi ini uh, sebenarnya uh, tadi sudah di apa ya? Sudah dijelaskan gitu ya? Sudah diperjelas, diperdetail gitu? Kita selalu kacamatanya itu aman sama nyaman gitu. Bagaimana bagaimanapun bentuknya, mau indah atau tidak, mau seperti apa, lokasinya dimanapun, fungsinya buat apa, pokoknya kacamata pertama kita itu adalah aman, yang kedua adalah nyaman gitu. Nah, terus habis itu uh, makanya gitu ya. Targetnya ya ini nyaman digunakan tidak runtuh gitu ya tidak runtuh nah selama umur rencana nah apa umur rencana ini gitu ya jadi kalau di gedung umur rencana itu 50 tahun kalau di gedung kalau di jembatan itu 75 tahun gitu jadi kita itu sebenarnya cukup untuk uh, disuruh mendesain selama umur rencana aja gitu. Jadi kalau lebih dari umur rencana, gedungnya kenapa-napa atau jembatannya kenapa-napa itu nggak apa-apa gitu. Nggak nggak ada tuntutan untuk desain uh, gedung atau jembatan yang tidak akan runtuh gitu, nggak ada gitu. Jadi 
sebenarnya umur kita tuh cukup mendesain di umur rencana saja nah jadi kalau uh, gedung semua gedung-gedung ini gitu ya semua gedung-gedung yang kalian temui gitu sebenarnya mempunyai umur rencana 50 tahun gitu jadi kalau kalian beli apartemen gitu ya itu eh uh, Sebenarnya kalau apartemennya udah tua gitu ya berarti kalian uh, bisa mikir-mikir ya ya ini berarti kira-kira oh, udah umur rencana seperberapanya gitu kalau udah 10 tahun ya seper lima lah ya kalau udah 20 tahun ya mau menuju setengah tahun eh setengah umur rencana maksudnya itu jadi kalian bisa mempertimbangkan masak-masak gitu ya Terus uh, ya itu kalau jembatan 75 gitu. Jadi di peraturan sendiri menstep angka ini gitu. Terus sekali lagi udah dibahas juga kalau uh, banyak ketidakpastian gitu ya. Dalam mendesain itu selalu selalu banyak ketidakpastian. Sebenarnya nggak hanya desain ya, sebenarnya kalian di kehidupan sehari-hari itu juga banyak ketidakpastian gitu ya. Nah, tetapi kalau pola pikir engineer itu itu uh, berusaha untuk me, apa ya melihat ke depan gitu. Jadi kalau misalkan udah tahu mau proses pengangkatan gitu, ya pikirannya udah di depan gitu. Pikirannya udah ke depan gitu. Dan nanti udah mikir nanti saat ngangkat tuh ngapain aja? Kemungkinan resiko di mana? Saya perlu naruh seling itu di mana? Misalkan segmennya ini gitu ya, ini ada segmen gitu. Mau ngangkat, apakah cukup satu aja di tengah gini? Atau perlu empat misalkan? Atau perlu dua aja gitu dan seterusnya gitu. Nah, terus uh, alatnya pakai apa gitu ya? Butuh seling diameter berapa dan seterusnya? Jadi kalau engineer itu udah pikirannya ke depan gitu, udah merencanakan ke depan gitu ya? gitu semuanya ini sudah direncanakan gitu ya pakai apa dan seterusnya metodenya dan seterusnya gitu hingga juga resiko risiko yang mungkin terjadi gitu jadi kalau engineer tuh pikirannya harus kayak gitu ya jadi bukan kayak wah ini ada tali sekian ya udah deh coba aja taruh di mana ya ya udah deh angkut aja gitu jadi nggak nggak kayak gitu karena kita meminimalisir uh, apa tadi ke apa kemungkinan tidak nyaman dan tidak aman gitu misalkan jatuh misalkan uh, rusak misalkan uh, fail gitu ya soalnya ini juga mahal sih gitu ya ketika kita mikirin ya ya biasanya ya ini sebenarnya ini uh, apa semua orang mikirin ini ya gitu kalau eh, engineer targetnya tuh ya ini sama ini gitu kalau ini sih uh, semua orang pasti mikirin gitu jadi sebenarnya ini ya basic juga karena ya, karena juga pasti naruh kita akan mensif uh, apa uh, pengeluaran yang tidak perlu gitu basic kita lah ya basic manusia kalau bisa optimum optimum gitu kan ya kalau manusia itu kalau bisa uh, apa dipepetin dipepetin gitulah ya nah seperti itu, itu basic uh, basic kita sebagai manusia nah jadi itu uh, kalau engineer pikirannya udah ke depan udah mempertimbangkan segala hal yang dilakukan dan dengan apa dan juga resikonya gitu nah tetapi kita ngerencanain kayak gini tuh juga masih ada kemungkinan uh, apa namanya miss gitu kan ya oh misalkan ternyata pasang bautnya kurang ini terus bautnya loncat gitu ya terus terus habis itu uh, misalkan apalagi uh, ternyata ada angin gitu dan seterusnya gitu jadi Uh, kayak gini aja kita udah merencanakan kayak gini itu masih ada ketidakpastian nah apalagi kalau tidak direncanakan gitu ya nah makin kita yakin merencanakan secara detail gitu kita sebenarnya bisa menurunkan SF tadi gitu jadi ini ya SF tuh ada karena ketidakpastian gitu nah makin kita yakin semuanya udah terlis dengan baik semua material juga udah terukur dengan baik bahkan kalian setiap ngangkat kalian uh, perhatikan apa namanya uh, lokasi dengan baik gitu misalkan pakai uh, apa namanya uh, geometri kontrolnya baik gitu pakai strain gauge nya juga baik semuanya terukur semua uh, apa kalibrasi juga udah semua pokoknya semuanya udah gitu nah itu kalian sebenarnya confident enough untuk menurunkan SF gitu nah ketika kalian 
merencanakan aja enggak gitu ya dah itu SF tuh tinggi banget biasanya gitu kalau ada pertanyaan silakan oke Eldo udah udah kembali iya bu kita minta tolong percaya kita pasti ini dihadapi dalam desain jembatan satu pengobanan dua model material tiga pemodelan struktur empat ketidaksempurnaan kualitas pekerjaan hal-hal ini harus dapat diakomodasi dalam desain jembatan dengan tujuan agar tidak terjadi keruntuhan jembatan dalam masa layannya jembatan harus didesain memiliki kekuatan lebih atau faktor keamanan yang mencukupi terima kasih jadi dalam desain itu ini contoh-contoh sumber ketidakpastian gitu jadi e, contohnya kemarin pembebanan ya jadi kenapa makanya peraturan itu untuk dead load itu apa confident untuk kasih 1,2 aja tapi untuk life load kurang confident nih esoknya lebih tinggi gitu hal ini sekali lagi itu karena ketidakpastian di life load lebih tinggi daripada ketidakpastian di dead load gitu jadi menurut saya uh, saya kasih tahu kayak gitu lebih penting uh, maksudnya sangat-sangat uh, penting ya jadi daripada kita hanya tahu terima jadi gitu loh angkanya ya udah segini gitu nah ini ada sejarahnya semuanya ini semuanya ini ada sejarahnya gitu jadi uh, karena itu tadi life load itu kan berdasarkan traffic counting gitu traffic counting yang udah dilakukan gitu lalu pakai probabilistik di mana uh, apa kalau kalian belajar probabilistik itu ada uh, apa probability accidents gitu jadi uh, apa kita bisa ngambil 95 persen di sini angkanya berapa nah itu ada kemungkinan 5 persen terlewati gitu jadi kita mau ambil angka yang mana gitu kalau kita ambil min gitu berarti kita tuh membolehkan 50% oke okay, 50% terlewati gitu loh. Itu. Jadi kalau kalian melakukan apa ya, apa survei apa ya kira-kira ya. Survei apa ya? Ya, survei apapun gitu. Terus eh uh, ya misalkan ini ya, survei jumlah orang yang bakal ke gym gitu kan, misalkan. Lalu Oh rata-rata tuh ternyata uh, 20 orang sehari itu berarti nah ini ini tapi puncak banget gitu itu bisa sampai 100 orang misalkan kalau uh, ini 20 ini 100 gitu nah pertanyaannya kalian mau mau buka gym gitu terus kalian ya udah deh buat kapasitas 20 orang itu atau buat kapasitas 100 orang itu kan ya nah kalau kapasitas 100 orang ini kejadiannya cuma kayak ya karena dia 100% gitu kejadiannya itu secara frekuensi itu cuma sedikit gitu sedangkan 20 orang ini hampir pasti kejadian karena dia rata-rata ya gitu nah tetapi ketika lebih dari 20 orang berarti kan ya ini kan 50-50 kan karena dia min sangat mungkin banget dia lebih dari 20 orang dan kalian nggak bisa mengakomodir gitu ya nah, gitu jadi kayak gitu ya uh, idenya gitu jadi pembebanan itu ya itu ada uh, apa confident ini apa namanya rate juga gitu dibuat di probabilistik gitu dan akhirnya diambillah angka 1,2 sama 1,6 gitu kira-kira representatif lah gitu tapi tetap ya sebenarnya ada 50% terlampaui dan seterusnya gitu sebenarnya jadi pasti ngambilnya nggak 100% gitu ya tapi uh, itu tadi karena desain itu ya kita memang harus apa ya harus decisionnya gitu seperti apa gitu harus ketemu di tengah memang nah terus Uh, ketidakpastian di situ gitu ya terus habis itu model material sebenarnya materialnya sendiri ber, ber apa tanda tanya gitu apakah benar direncanakan 420 material itu tepat 420 apakah direncanakan FC Prime 30 materialnya tetap apa tepat 30 gitu dan jadi secara quality aja sebenarnya dipertanyakan ketepatannya gitu 
Yang kedua itu ngemodelinnya gitu. Apakah kalian tuh kalau ngemodelinnya udah tepat gitu? Kan kalian misalkan ya udah model materialnya saya modelin inilah kurva tegangan raya gini karena dari textbook tuh bisa derive gitu. Tegangan regangannya ini misalkan beton gitu. Mau diassign model materialnya. Diassignnya kayak gini, sumbernya dari guidance Uh, apa textbook gitu misalkan nah apakah benar kayak gini ini kan pendekatan gitu loh akan lebih baik memang kalian punya kurva regangan tegangan regangan yang aktual hasil pengujian gitu ya tetapi kan nggak semua bisa diuji makanya biasanya kita uh, ngedesain itu pakai uh, apa uh, guidance yang udah ada gitu kan nah jadi dalam memodelin aja itu jadi pertanyaan materialnya aja dipertanyakan secara mutunya kecapaian atau enggak duanya itu gimana ngemodelin aja dipertanyakan gitu <tuh> jangan-jangan sebenarnya kurva ini perlu dipertanyakan gitu maksudnya <tuh> ini kan perpus orang juga ini kan hasil perpus orang gitu kenapa enggak gimana gitu kalian ternyata menemukan pemodelannya kurang tepat gitu ya gitu gitu memang ada kesedihan Aktual, ya. Sekali lagi kalau kalian punya data aktual, data aktual itu adalah raja. Jadi kalau kalian punya data hasil pengujian, itu kasta tertinggi gitu. Jadi orang akan lebih mempercayai data pengujian gitu. Terus habis itu pemodelan struktur juga dipertanyakan. Kenapa kalian desain peletakan jepit kayak gini? Emangnya strukturnya benar jepit? Emangnya beneran full nggak akan apa ya full terjepit dan terkekang gitu si apa di bawah ini perotakannya bisa jadi sebenarnya yang terjadi tuh nggak fully jepit ternyata peralihan antara jepit ke sendi jadi nggak fully rigid kayak gini tapi juga nggak fully sendi ternyata ada kekakuan tertentu jadi harusnya kalian desainnya kasih kekakuan gitu ada kekakuan ini. Jadi kasih link gitu, ada desain link. Gitu. Jadi dalam mendesain pun banyak banyak ini nih, perlu dipertanyakan gitu loh, apakah beneran rigid? Apakah yakin dia nggak akan turun? Apakah dan seterusnya gitu. Jadi apakah apakah semuanya itu dipertanyakan sebenarnya. Jadi pemodelan pun sebenarnya banyak simplifikasi yang kalian lakukan gitu loh. Kalau mau real banget kayak gini nih, ngasih link, terus kekakuannya beneran dimasukin, baik kekakuan rotasi maupun uh, apa namanya uh, juga misalkan kalau ada settlement juga settlementnya udah aktual dan seterusnya gitu jadi benar-benar sangat aktual gitu tapi kan banyak simplifikasi biasanya kan kalau kalian mendesain nah terus ketidaksempurnaan kualitas pekerjaan gitu jadi pemberian struktur ini salah satu contohnya ini ya misalkan kolom kalian modelin line. Kenapa line? Kan kolom itu mm, apa ya? Bentuknya aja tiga dimensi gitu. Berarti kan kalian sebenarnya menyederhanakan kolom sebagai line element. Dan seterusnya lah. Jadi uh, sebenarnya banyak penyederhanaan gitu dalam pemodelan. Terus ya ini ada ketidaksempurnaan kualitas pekerjaan. Jadi udah merencanakan dengan baik semuanya gitu ya. Tetapi uh, apa? Nggak presisi ngecornya, misalkan harusnya ukurannya kolomnya 30 kali 30, ternyata tercor 28 kali 31 gitu kan. Kan sangat mungkin ya ketidakpresisian. Terus cover button direncanakan 40, eh ternyata yang yang terjadi itu nggak selalu 40 sepanjang penampang. Kan buat dapat cover itu kan dikasih tahu itu ya, yang apa, di tulangan-tulangan itu kayak tahu beton gitu kan dikasih tahu-tahu gitu nah enggak enggak ada yang menjamin di, di sini kan misalkan tahunya 40 udah tercapai nih 40 apa 40 mili gitu terus eh, yang sini emang yang gimana gitu kan maksudnya enggak enggak bisa sepanjang itu tuh dipastikan sama gitu loh jadi ya kayak gitu. Jadi banyak banyak apa ya? Uh, mungkin 
ya itu tadi secara secara pekerjaan gitu nggak 100% akurat gitu jadi juga uh, apa uh, apa di fabrikasi beton juga misalkan udah direncanakan IWF ternyata agak agak melenceng dikit gitu kan ya gitu fabrikasi aja yang semuanya terukur dengan baik gitu ya relatif terukur dengan baik masih bisa kayak gitu gitu apalagi yang dilakukan di lapangan kayak gini gitu ya nah makanya karena ketiga pasien ketiga pasien ini makanya kita tuh punya SF SF gitu load factor load factor terus pokoknya faktor-faktor yang kayak gitu itu yang ditambahin gitu sebenarnya untuk mengakomodir ketidakpastian ini semua gitu sekali lagi kalau kalian melihat membaca peraturan kalau SF-nya itu tinggi berarti uh, yang memperpos peraturan itu itu uh, apa ya not confident enough gitu loh jadi mungkin dia banyak melihat in general gitu Uh, misalkan kalau kalian baca peraturan saat konstruksi gitu, nah itu SF-nya tinggi banget tuh. Nah mungkin uh, apa pemerintah itu merasa saat konstruksi ini biasanya uh, apa kontrolnya sangat kurang gitu ya, makanya SF-nya ditinggikan gitu. Jadi yang mendasari seperti itu gitu ya. Tetapi ketika kalian udah bisa meminimalisir semua hal. semua terukur dengan baik gitu kalian sebenarnya bisa melakukan judgement untuk menurunkan SF gitu gitu ya Taufan Rahman bisa membaca bisa bu metode perencanaan di dalam perencanaan struktur dikenal dua macam metode desain yaitu satu working stress design dua limit stress design Di dalam working stress design, untuk menjamin agar strukturnya kuat selama masa layannya, maka besarnya tegangan yang terjadi pada elemen struktur akibat beban kerja dibatasi besarnya. Masih jauh dari tegangan leleh atau hancurnya. Tingkat keamanannya diukur dari besarnya faktor keamanan yang dimiliki. Di dalam metode ini, semua beban diperlakukan sama sehingga memiliki faktor keamanan yang sama. Oke, terima kasih. Nah, selama ini dalam... engineer gitu itu sudah selama kalian membaca buku analisis struktur sejak selama kalian menjadi uh, apa mengikuti semua mata kuliah struktur gitu kan ya itu kalian menemukan dua dua metode ini gitu working stress design itu bi- masih namanya ASD gitu biasa kalian temukan namanya ASD itu identik dengan ASD lah ya terus ada juga limit state design gitu di mana Ya sekarang it mulai identik uh, FD gitu. Jadi uh, working stress design ini gitu, pendekatannya itu tegangan yang terjadi gitu, ya akibat beban jelas ya, dibatasi tegangannya gitu, dari tegangan leleh gitu. Jadi kalau kalian selalu lihat itu tegangan kurang dari tegangan izin gitu, Nah, ini tuh bentuk-bentuk desain ASD. Fokusnya adalah tegangan. Nah, di sini adalah tegangan yang terjadi. Di sini akibat beban. Bebannya kan. Gitu. Nah, di sini beban itu diperlakukan sama. Nggak, nggak ada faktor keamanan yang beda-beda. Jadi, beda kayak... Aduh. Bentuk kayak gini ini adalah bentuk LRFD. LRFD, gitu ya. beda beban dikasih safety-nya beda gitu faktornya beda faktor keamanannya beda nah kalau ASD nggak ada kayak gitu jadi tegangan akibat dead load tegangan akibat life load tegangan akibat angin tegangan akibat uh, apalagi temperatur gitu gitu itu semua jumlahin aja gitu hingga akhirnya tegangan dalam penampang material tuh berapa gitu dan misalkan tegangan di bracing gitu berapa gitu itu akibat semua beban itu gitu dan nggak ada faktor yang beda-beda kayak LFD gitu. Nah terus ini ada tegangan izin. Nah tegangan izin itu biasanya diambil dari F yield gitu ya tegangan yield gitu diturunin gitu. Jadi eh, si ini tuh misalkan kalau SF-nya 2 berarti ya misalkan F yieldnya 100 gitu SF-nya 2 berarti izinnya 50 gitu biasanya biasanya kayak gitu. Pokoknya bentuknya kayak gini aja kalau ASD gitu ya. Nah, kalau RFD itu ada lagi bentuknya lain gitu. 
biasanya pendekatannya dari limit state gitu. Jadi limit state ya nanti bisa dibahas lebih lanjut dari limit state. Ya gitulah ya. Uh, kalau ada pertanyaan silakan gitu. Oh ya, uh, biasanya kalau baca masih ada ASD sama RFD gitu ya. Kalau pondasi biasanya pakai ASD aja tuh gitu. Jadi uh, kalian akan banyak menemukan ASD di pondasi. Terus uh, apa? Kalau RFF, kalau beton tuh udah RFD sih, udah nggak ada yang pakai ASD. Oh kecuali ngecek tegangan pre-stress. Isin Rafael bisa nonton baca ini? Bisa bu. Uh, low level stress design dalam ASD efek dari seluruh beban dijumlahkan dan besarnya tegangan yang terjadi dibatasi tidak melampaui tegangan izin yang sudah ditetapkan SF itu resistance atau efek beban di sini semua beban diperlakukan sama tidak dibedakan antara beban mati permanen dan beban bergerak tidak permanen metode ini memiliki kelemahan sebagai berikut satu uh, resistance hanya didasarkan pada perilaku elastik material sehingga ukuran kekuatan material hanya didasarkan pada tegangan izin saja. Dua, pemilihan faktor keamanan sifatnya sangat subjektif dan tidak didasarkan pada pengetahuan kemungkinan terjadinya keruntuhan. Ya, terima kasih. Jadi ini masih membahas tentang ASD. Nah, ini sebenarnya dibagi gitu. Jadi SF adalah resisten dibagi bebannya gitu. Jadi, jadi ya resisten itu kapasitas ya. Jadi ya itu tadi misalkan uh, apa uh, kapasitasnya si itu F yieldnya 100 gitu. Tapi eh, yang terjadi, tegangan yang terjadi 50, berarti ya SF-nya 2. Gitu. Terus, eh, ya ini intinya adalah tegangan yang terjadi tidak melampaui tegangan izin. Nah, ini udah dibahas juga ya sebelumnya. Terus, nah beban dilepaskan sama, ini juga udah dibahas sebelumnya. Tidak dibedakan tuh antara beban mati, beban bergerak, semuanya faktornya juga sama. Gitu. Terus faktornya biasanya satu. Terus, eh, nah ini kalau ya ini beberapa kelemahan ya jadi resistennya didasarkan perilaku, oh ya elastis. Jadi karena kan tadi kan tegangan izin ya diambil dari tegangan leleh diturunin gitu ya biasanya tuh. Nah jadi kalau kalian lihat eh, apa pengujian gitu eh, apa namanya kurva tegangan regangan gitu ya misalkan baja gitu kan sebenarnya baja itu bentuknya gini. Lalu ada apa patel gini, terus ada strain hardening gitu biasanya. Nah, yang apa yang lurus ini itu batasnya F yield kan gitu. Nah, biasanya ASD itu desainnya seputar di sini aja gitu. Jadi dia masih elastis materialnya, dia belum meleleh gitu. Jadi nggak memperhitungkan ini nih gitu, nggak. Jadi kalau kalian apa pakai FU di sini berarti kalian bukan desain ASD gitu ASD biasanya itu cuma ber, berputar di sini aja jadi didasarkan pada perilaku elastis gitu ini kan masih elastis di zonanya kalau udah lebih dari F yield dia plastis gitu terus apalagi ya ini faktor keamanan ini tidak Uh, apa ya ini sifatnya subjektif tidak dasarkan pada pengetahuan kemungkinan terjadinya kerutuhan ya oke okay lah ya. jadi ya SF-nya uh, ya itu tadi ya terus ya terus kita menuju yang kedua Princess Ivan bisa mau baca ini bisa bu Uh, limit state design. Limit state design adalah metode desain yang sekarang sudah umum digunakan dalam desain sebuah struktur. Limit state didefinisikan sebagai suatu kondisi batas di mana apabila batas ini dilewati, maka struktur tersebut sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Karena sudah tidak lagi memenuhi desain kriteria yang sudah ditetapkan. 
desain kriteria umumnya dipatuhi oleh peraturan BODE. Ya, oke, okay, terima kasih. Nah, sekarang ada metode desain kedua yang yang nanti apa sering-sering kalian ketemui gitu ya selain si ASD itu. Nah, jadi limit state itu lahir gitu ya. Karena apa sih ceritanya gimana gitu kira-kira? Jadi uh, ini yang mau digarisbawahi adalah suatu kon jadi limit state itu berdasarkan limit state gimana ya? Limit state design, limit state design itu berdasarkan ya ini batas limit gitu. Jadi saya mendesain berdasarkan batas-batas tertentu gitu. Jadi orang-orang tuh banyak kedesain tuh, terus ternyata secara histori keruntuhan itu ada di sini-sini-sini aja nih gitu. Jadi kan satu kriteria satu tuh gimana gitu ya? Misalkan uh, ini biasanya tuh string aneh, ya, string limit state gitu. Yang kedua serviceability gitu ya, serviceability gitu. Lalu ketiga itu ya kondisi fraktur bisa fatik bisa gitu-gitu. Terus ada bisa gagal tuh saat-saat kondisi ekstrim gitu. Jadi eh, kayak mereka itu oh kira-kira eh, gagal itu kategori satu tuh gagalnya gagal gagal karena emang nggak kuat gitu loh. Jadi mereka jadiin nomor satu gitu. Lalu eh, tapi kalau kuat aja tapi kok melendut-lendut kok kayaknya kurang oke okay ya. Jadi ada kategori kedua serviceability juga oke okay. terus habis itu dan seterusnya lah ya jadi uh, apa proses berpikirnya seperti itu gitu nah dari kayak gini tuh ini kan kayak apa ya kayak yang dianggap lazim kan ya wah kalau kuat ya pokoknya dianggap kuat itu kalau gimana sih gitu kan tapi kalau kuat doang lendutannya terlalu luar biasa kok kayaknya enggak ya gitu ya udah deh batasin lendutan gitu jadi itu ya jadi ini tuh ada kriteria kriteria tertentu yang akhirnya eh, apa ya ditarik ke belakang gitu loh jadi sama kayak kalian kalau punya kriteria eh, apa eh, pacar gitu kan ya jadi wah kalau bisa oh apa kalau bisa kuat lah kuat secara finansial misalkan gitu Nah, terus kalian pasang batas nih. Emang kuat secara finansial tuh yang gimana sih gitu. Kalian bikin kriteria, kalian bikin sendiri batas gitu. Terus ya, tapi kalau kuat aja gitu. Tapi kalau uh, diajak ngomong juga kayaknya nggak nyambung, blow on banget misalkan. Kayaknya nggak deh gitu. Nah, itu mulai lah ya. Ada di sini batasnya gitu. Kayaknya kalau uh, bau badan nggak deh gitu. Nah, kalian bikin batas gitu. Definisi nggak blow on amat tuh gimana sih gitu. Nah jadi di sini ada kriteria-kriteria yang dianggap lazim gitu oleh ya harusnya desain mah retak boleh lah tapi kalau menganga banget ya enggak lah gitu aja. Nah seberapa besar itu menganganya gitu. Jadi itu tuh kayak akhirnya ada kriteria-kriteria yang menjadi oh, apa ya yang diterima yang diterima secara umum gitu. Ketika lebih dari itu dianggap tidak layak gitu ya nih apabila batas yang dilawati maka dianggap tidak layak gitu nah gitulah ya ceritanya kalau ada pertanyaan silahkan cuman kalet bisa untuk baca Bisa, Bu. Uh, desain dengan limit state harus memenuhi limit di bawah ini. Yang pertama, service limit state. Yang kedua, strength limit state. Yang ketiga, fatigue and fracture limit state. Yang keempat, extreme event limit state. Ya, terima kasih. Jadi, setelah itu tadi, berdasarkan histori, observasi, semal hama bertahun-tahun, kan manusia itu punya, apa ya, punya punya apa ya punya intelektual ya jadi ketika nyobain ini gagal ya jadi pembelajaran seterusnya gitu nah 
karena itu tuh akhirnya ada ada setidaknya empat kategori inilah dalam mendesain jembatan. Yang pertama ya jelas terus kuat itu tadi ya kuat 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 itu pasti ngomongin gaya terus kebanyakan kuat tuh ngomongin gaya sih gaya itu kalau terus uh, service serviceability limit set itu ngomongin kaku biasanya makanya lanjutannya kira-kira terkontrol lah ya lanjutan terkontrol lebar retak terkontrol uh, terus apa lagi settlement juga masih oke okay, gitu ya pokoknya sesuatu yang bergerak gitu ya. Pokoknya eh, kira-kira menimbulkan kenyamanan gitu. Getaran gitu juga nggak terlalu getar. Kalau kalian-kalian punya eh, struktur gitu, kalian punya rumah, tapi kok tiap ada kendaraan lewat, pelatnya getar gitu kan, kalian apa gelisah ya ini gitu. Itu masuk serviceability, service limited. Tegangan juga masuk sih, tegangan. Nah, terus... Fatigue and fracture itu karena ternyata ada kegagalan tuh akibat fatigue. Jadi kalau struktur kalian mengalami uh, kena beban enggak, kena beban enggak, kena beban enggak gitu. Jadi itu malah cepet capeknya gitu daripada struktur kalian kena beban terus gitu. Nah jadi uh, biasanya kalau bebannya itu berubah-ubah terhadap waktu gitu ya, misalkan grafik bebannya. gini misalkan ya gini 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 gitu kan nah biasanya beban dinamik tuh yang kayak gitu kan ya jadi beban terhadap waktu berubah-ubah jadi detik nol nggak kena beban nanti detik satu kena beban nanti ya habis itu nggak kena lagi kena lagi nggak kena lagi dan seterusnya gitu nah jadinya kalau kayak gitu eh, apa struktur kalian tuh lebih cep lebih Uh, lebih mudah capek namanya ini fatik sama kayak manusia ya bisa fatik kalau kalian fatik kalian minum sesuatu gitu ya yang kata katanya mirip fatik gitu nah itu sama intinya kelelahan kelelahan pada struktur akibat beban berulang terus juga bisa fraktur biasanya fraktur ini sangat lebih concern juga sebenarnya dibaca juga ada uh, ya sangat concern juga untuk sesuatu yang punya surface gitu jadi fraktur sebenarnya juga sangat concern di situ terus ada juga ekstrim event jadi karena mereka ini tuh nggak apa ya beda karakteristik sama nomor dua lah ya beda gitu kemungkinan terjadi eh, apa kecil secara kemung secara apa secara probability gitu tetapi mungkin terjadi jadi mau nggak mau harus direncanakan gitu Mas bisa ngomong apa cain? Batas daya layan, daya hubungan dan kenyamanan, pembatasan deformasi atau lentan, pembatasan getakan, pembatasan lebar getak dan pembatasan settlement. Oke, jadi kita ngomongin nomor satu. regu nomor satu gitu ya service limit state. Nah service limit state sekali lagi fokusnya itu pasti kayak gini nih segala macam deformasi segala macam yang gerak-gerak gitu sih. Salah satunya lendutan, lalu sway, lalu sebenarnya kan settlement, getaran itu kan gerak juga ya. Terus lebar retak ini juga termasuk deformasi karena kan e, retak itu terjadi karena ada regangan gitu. Jadi ada beton mau meregang gitu kan ya beton. Terus dibebanin gitu kan dia mau meregang gitu ya, mau meregang gitu. Makin dia ngeregang-ngeregang kan retak tuh gitu. Nah ini seberapa nganga nih boleh gitu. Jadi sebenarnya segala pergerakan gitu ada batasnya. Batasnya ini uh, itu tadi kayak orang-orang membatasi ya normalnya segini lah, jangan terlalu ini gitu. Ya normalnya nggak berbadan lah gitu misalkan ya. Jadi ada... Uh, apa kriteria tertentu yang menjadi uh, yang dianggap diterima gitu lah ya gitu nah di sini kalau untuk jembatan ya untuk jembatan gitu ada empat ada empat yang perlu ditinjau gitu dari batas layan 
Michael Christian bisa tolong bacain. Bisa, Bu. Layan satu. Kombinasi pembangunan, pembangunan yang berkaitan dengan operasional jembatan dengan semua beban mempunyai nilai nominal serta memperhitungkan adanya beban angin berkecepatan 90 km per jam hingga 126 km per jam. Kombinasi ini juga digunakan untuk mengontrol kendutan pada gorong-gorong baja, plat, plat, lapis terowongan, pipa termoplastik, serta untuk mengontrol lebar letak struktur hutan betulang. Dan juga untuk analisis tegangan tarik pada penampang melintang jembatan beton segmental. Kombinasi pembelian ini juga harus digunakan untuk investigasi stabilitas lereng. Lereng dua, kombinasi pembelian yang ditunjukkan untuk mencegah terjadi perlekehan pada struktur baja dan selip pada sambungan akibat beban kendaraan. Lereng tiga, kombinasi pembelian untuk menghitung tegangan tarik pada arah memanjang jembatan beton tertekan dengan tujuan untuk mengontrol besarnya retak dan tegangan utama tarik pada bagian badan dari jembatan beton segmental. Lain 4. Kombinasi pembangunan untuk menghitung tegangan tarik pada kolam beton retakan dengan tujuan untuk mengontrol besarnya retak. Oke, terima kasih. Jadi, uh, yang mendasari kombinasi itu sebenarnya adalah, ya kayak gini nih, uh, kan kondisi A bisa terjadi dong, A bisa terjadi, B juga bisa, C bisa, D bisa, E bisa. Nah, karena semua mungkin terjadi, ya semua tetap struktur kita harus aman kan gitu, tetap harus aman gitu. Makanya kombinasi itu dicek kalau A terjadi aman enggak, kalau B terjadi aman enggak. Jadi if ya, bukan jadi bukan A ini kejadian sendiri gitu. Dia aman enggak, B kejadian sendiri aman enggak gitu. Jadi apa? ininya if gitu. Nah, Uh, makanya kalian tuh kalau ngedesain selalu kayak 18 kombinasi gitu ya lalu dicari kombinasi yang paling maksimum kayak dalamnya berapa gitu lalu didesain gitu nah itu uh, apa yang terjadi seperti itu jadi ada satu kondisi layan satu di mana uh, pembebanan operasional tuh ada semua ya berarti ya terus ada angin gitu kecepatannya katanya kira-kira segini Nah, itu harus oke okay, gitu. Nah, yang jadi fokus di layar satu ini adalah mengontrol lendutan pada gorong-gorong baja, pelat-pelat pesawongan, pipa termoplastik, mengontrol lebar retak gitu ya. Terus sama tegangan tarik pada penampang melintang jembatan beton segmental. Terus stabilitas lereng gitu. Nah, jadi layan satu ceritanya buat ini nih gitu. Lalu layan dua ceritanya uh, untuk mencegah ini pelelehan pada struktur baja dan selip pada sambungan akibat beban kendaraan. Fokus layan dua adalah seperti itu gitu ya. Lalu fokus layan tiga, layan tiga itu tegangan tarik arah memanjang. Kalau tadi arah melintang ya, ini arah memanjang buat peristres terus mengontrol reba retak juga tegangan utama tarik pada bagian badan segmental. Nah, jadi eh, apa namanya tegangan utama sama tegangan sama tegangan normal beda ya. Jadi eh, ini mekanika bahan. Kalau kalian eh, apa dapat tegangan eh, apa tegangan normal ya tegangan normal gitu. Terus kalian tuh masuk ke lingkaran mor gitu nanti kalian dapat prinsipal stresnya nah. jadi tegangan utama tuh prinsipal stres prinsipal nah nah terus eh, apa kalau nggak pakai mor pakai itu loh pakai apa harus Uh, apa arah utamanya berapa kalian cari gitu ya ada rumusnya yang panjang nah sebenarnya pakai mur bisa jadi tegangan utama itu kayak gitu kalau misalkan lupa bisa di review lagi terus layan 4 ini untuk mengontrol tegangan tarik pada kolom beton pratekang untuk mengontrol besarnya retak oke jadi ada ada empat ya, ada empat kombinasi buat 
batas yang nomor satu, batas serviceability. Ivan Mulyadi bisa nonton baca ini. Oke, Bu. Batas fatik dan faktur. Hal ini er erat hubungannya dengan beban yang berulang. Keuntuhan akibat fatik harus dihindari dengan cara membatasi stress strains yang terjadi akibat beban yang berulang, atau itu life load. Dalam hal ini, pertumbuhan terjadinya letak akibat retak akibat beban berulang dibatasi dan terjadinya keuntuhan faktur akibat tegangan kumulatif pada elemen komponen dan dihindari. Ya, terima kasih. Nah, sekali lagi, ini masuk batas kedua ya, namanya fatik dan fraktur. Sekali lagi, kalau struktur kita itu dibebanin loading, unloading, loading, unloading, loading, unloading, yang gitu-gitu justru lebih cepat letihnya gitu ya. Jadi, terjadilah ini nih fatik, jadi beban berulang, akibat beban berulang. Nah, caranya membatasi jadinya ya kita harus membat bikin ini, membatasi stres yang terjadi gitu ya. Kan dia apa jadi ya itu teh ada beban hilang ini kayak gini terus gitu loh nah kalau bisa kita beba, apa kita batasin tuh nggak sampai dimentokin kalau apa apalagi kalau dia dimentokin ya mau deket F yield gitu nah itu kalau bisa sejauh mungkin lah dari F yield gitu nah contohnya itu live load karena dia kan truk tuh lewat hilang lagi lewat hilang lagi gitu lah ya Nah, sebenarnya ya selain truk itu pokoknya beban repetitif itu yang beban berubah-ubah kayak gitu ya, kayak misalkan gelombang dan seterusnya. Ya, itu pertumbuhan terjadinya retak akibat beban berulang dibatasi gitu. Keruntuhan fraktur akibat tegangan kumulatif juga dibatasin gitu dihindari gitu ya komponen semuanya jadi dihindari. Pedora bisa ngomong baca ini? Iya bu. Ya. Dimaksudkan untuk membatasi penjalaran retak akibat beban siklik yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kegagalan fraktur selama umur desain jembatan, membatasi rentang tegangan akibat satu beban truk rencana pada jumlah siklus pembebanan yang dianggap dapat terjadi selama umur rencana. Fatik adalah kombinasi beban fatik dan fraktur sehubungan dengan umur fatik akibat induksi beban yang waktunya tak terbatas. Ya, terima kasih. Jadi, hmm, kondisi ini Tujuannya ini membatasi penjalaran retak itu akibat beban siklik gitu. Terus dan juga yaitu biar nggak terjadi kegagalan fraktur selama umur desain jembatan gitu ya. Nah ini langsung caranya gimana untuk membatasi itu? Gitu. Ya udah jadi kita membatasi rentang tegangan akibat satu beban truk rencana pada jumlah siklus pembebanan yang dianggap dapat menjadi, terjadi selama struktur rencana. Jadi sekali lagi kita uh, bikin batas ini tadi ya. Kalau bisa ya kalau udah tahu bakal kayak gitu ya jangan ini jangan dipepetin ke Evil gitu nanti makin men-trigger dia buat apa namanya feel jadi kalau yang namanya fatik ini erat kayak time sama cycle jadi kalau terjadi oh, apa oh, apa beban repetitif sampai batas sekian dan terjadi selama 50 cycle nah ketika cycle ke 51 ya dia udah ini udah apa udah drop gitu oke dah kombinasi cuma satu nih kan tadi kan Uh, apa layan tuh ada lima eh ada empat ya gitu nah fatik ini ada satu kombinasinya cukup satu aja ini kelompok ketiga sekarang hmm, Leo bisa nunggu cair batas kekuatan 
untuk memastikan adanya kekuatan dan kestabilan jembatan yang memadai baik yang bersifat yang sifatnya lokal maupun global untuk memikul kombinasi pembebanan yang secara statik mempunyai kemungkinan cukup besar untuk terjadi selama umur desain pada keadaan batas ini dapat terjadi kelebihan tegangan ataupun kerusakan struktural tetapi integritas struktur secara keseluruhan masih terjaga erat hubungannya dengan momen lentur kayak geser, momen torsi kayak aksial ya terima kasih ini adalah uh, apa tadi nomor tiga ya berarti ya ya nomor tiga tujuannya adalah memastikan kekuatan dan kestabilan jembatan jadi ya itu kuat 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 gitu ya terus ya stabil gitu jadi uh, kuat misalkan kalau penambangnya kuat semua nih gede-gede semua tapi nggak stabil ya sama aja nanti jembatannya tuh fail gitu ya jadi misalkan kalian desain trust tapi nggak segitiga desain trust tapi kotak kan nggak stabil ya langsung aja segede apapun si apa si ukuran trustnya langsung pasti fail gitu nah nggak kita nggak kayak gitu apa jangan kayak gitu tuh gak, uh, menghindari hal itu jadi kuat secara ini semua kuat 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 gitu ya dan juga stabil jangan sampai terjadi progresif collapse terus uh, ya sekali lagi sebenarnya cukup ke umur desain ya nah uh, ada ada catatan nih boleh nih lewat dari boleh terjadi kelebihan tegangan boleh rusak gitu ya tetapi sekali lagi nggak boleh progresif kolaps jadi integritas struktur ini tetap terjaga gitu jadi misalkan ada satu penampang lewat tegangannya gitu itu boleh gitu ada satu apa member rusak gitu itu boleh gitu tetapi ketika tegangan itu terlewati si member ini terlewati atau eh, apa satu member rusak gitu nggak menimbulkan keruntuhan tiba-tiba gitu gitu jadi eh, apa bukannya nggak boleh sama sekali gitu ya tapi boleh tetapi tidak langsung runtuh strukturnya di sini maksudnya nah arah kaitannya ngomongin gaya punya gaya ini ya momen lentur gaya geser momen torsi gaya aksial punya gaya 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 gitu ngomongin uh, kekuatan ini pasti ngomongin ini semua ngomongin gaya dalam ada lima ya berarti ya ada lima untuk kategori ini Henry Setiawan sultan kucing Ya, Bu. Kuat satu, kombinasi pembebanan yang memperhitungkan gaya-gaya yang timbul pada jembatan dalam keadaan normal, tanpa memperhitungkan beban angin. Pada keadaan batas ini, semua gaya nominal yang terjadi dikalikan dengan faktor beban yang sesuai. Kuat dua, kombinasi pembebanan yang berkaitan dengan penggunaan jembatan untuk memikul beban kendaraan, khusus yang ditentukan pemilik tanpa memperhitungkan beban angin. Kuat tiga, kombinasi pembebanan dengan jembatan dikenai beban angin berkecepatan 90 km per jam hingga 126 km per jam. Kuat empat, kombinasi pembebanan untuk memperhitungkan kemungkinan adanya rasio beban mati dengan beban hidup yang besar. Kuat lima, kombinasi pembebanan berkaitan dengan operasional normal jembatan dengan memperhitungkan beban angin berkecepatan 90 km per jam hingga 126 km per jam. Oke, terima kasih. Nah, jadi uh, sekali lagi kombinasi itu ada dengan mengintip, mengidentifikasi oh kemungkinan A itu terjadi, kemungkinan 1, kemungkinan 2 terjadi, kemungkinan 3 terjadi, 4 terjadi, 5 terjadi gitu. Nah, hmm. jadi uh, kemungkinan 1 itu dan semua harus oke okay ya, semua harus oke okay. gitu. Enggak jangan sampai wah ada kondisi 6 nih lupa ter lupa ter apa ya? lupa lupa diper, diperkirakan gitu. Ada kombinasi 6 lupa diperkirakan terus fail di kondisi 6. Nah, itu apa kita tuh nggak boleh kayak gitu gitu. Jadi misalkan 
udah tahu bakal ada kondisi ini saat konstruksi misalkan itu model kan gitu nah jadi ceritanya adalah uh, apa kombinasi itu ada karena itu gitu nah sekarang ini nomor satu itu uh, yang terjadi itu ke, ke, keadaan normal dan nggak ada angin gitu oke okay. ya itu harus oke okay, gitu ya terus uh, kalau kondisi dua ternyata ada kendaraan khusus itu dan tanpa angin harus oke okay. terus kuat kuat tiga <tuh> kuat tiga itu uh, ada angin dan anginnya kecepatannya sekian hingga sekian gitu jadi idenya adalah saat satu nggak ada angin oke okay. saat ada angin juga oke okay. jadi jangan sampai ada angin aja oke okay. tapi kok ketika nggak ada angin nggak oke okay, gitu jadi pokoknya ada atau nggak ada angin ya tetap oke okay dong gitu ya terus kuat tempat Pembebanan untuk menentukan kemungkinan adanya rasio beban mati dengan beban hidup yang besar. Oke, jadi ya ini fokusnya rasio beban mati sama beban hidup yang besar. Terus kuat 5, operasional normal, dan juga ada angin. gitu ya. Oh, berarti ini ada tambahan nih operasion, apa, operasional normal ditambah angin. Kalau ini angin, angin aja berarti. Gitu. Nah, ini setidaknya ada lima kombinasi dan kita harus mendesain semua gitu dan harus kuat si elemennya gitu ini uh, apa kelompok terakhir karena ada empat kelompok ya itu contoh bacain atas ekstrim untuk memastikan struktur jembatan dapat bertahan ketika kejadian ekstrim seperti gempa bumi besar banjir besar, tumbuhkan dengan kapal bencana atau benda hanyutan lainnya badan batas ekstrim melakukan kejadian dengan frekuensi kemunculan yang unik dengan periode ulang yang besar secara signifikan dibandingkan dengan umur rencana jembatan ya terima kasih ini adalah kelompok terakhir di mana sifatnya beda sama kelompok lainnya gitu ya dia ini tuh ya sesuai namanya ekstrim kemungkinan kejadian sangat jarang tetapi mungkin terjadi jadi ya mau nggak mau harus di apa ya udah dipertimbangkan gitu seperti gempa kuat gitu ya jadi gempa ada gempa servis ada gempa kuat ya jadi kalau gempa kuat termasuk ekstrim banjir juga itu banjir tsunami gitu tumbukan kapal kendaraan atau beban hanyutan lainnya jadi kalau ada tsunami, struktur itu harus pertama kena tsunami. Yang kedua dia oh, tsunami-nya ini bawa kapal nih. Ini harus mengakomodir tumbukan dengan kapal, gitu. Jadi gara-gara oh, ada tsunami, strukturnya tuh ke, ke 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 apa? Kan kapal hanyut, terus kapalnya ngenai kolom, gitu. Itu sangat mungkin terjadi ya. Jadi namanya debris itu. Jadi Uh, apa hal ini sangat sangat terjadi kalau terjadi tsunami terus kad nah frekuensinya tuh unik sangat jarang jadi periode ulang uh, apa kejadiannya gitu itu sangat besar jadi uh, kan kalau kalian sering familiar membaca peta gempa gitu kan ya kan umur rencana gedung tuh 50 tahun gitu ya Nah, ada peta 2%, ada peta 10% kalau kalian mengamati ya. Peta gempa itu sekarang gempanya mau gempa segede apa gitu kan ya. Nah, kalau 2% 50 tahun itu kemungkinan terlampaui itu 2%. Kemungkinan kejadian itu 2% selama 50 tahun. Kalau yang 10% 50 tahun ini, kemungkinan kejadian tuh 10% selama 50 tahun gitu. Jadi kalian mau desain di level gempa yang mana gitu. Nah, 2% 50 tahun itu, itu identik dengan gempa 2500 tahunan gitu. Jadi gempa yang datang itu umurnya 2500, jadi uh, um, apa uh, secara selama 2500 tuh 
datang sekali gitu ya. Jadi periodenya periode ulang gempa 2500-an, 2500 tahunan. Nah, kalau 10% dalam 50 tahun terlampaui uh, 10%, itu identik dengan gempa 500 tahunan gitu. Jadi beban pun kayak gini ya. Jadi mau mau mengaku, mau mengakomodir level yang mana gitu. Nah, biasanya gempa kuat ini nih, kita peraturannya udah ke sini. Kalau buat gedung ya, kalau buat jembatan beda lagi ya. Gitu. Uh, ya gitu, ini maksud poin nomor dua ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada dua nih kombinasinya dalam kelompok ini. Jason Rafael bisa untuk bacain. Iya Bu, ekstrem satu, kombinasi pembebanan gempa, faktor beban hidup, gamma EQ, yang harus yang mempertimbangkan bekerjanya beban hidup pada saat gempa berlangsung harus ditentukan berdasarkan kepentingan jembatan. Ekstrem dua, kombinasi pembebanan, pembebanan yang meninjau kombinasi antara beban hidup terkurangi dengan beban yang timbul akibat tumbukan kapal, tumbukan kendaraan, banjir, atau beban hidrologi lainnya. kecuali untuk kasus pembebanan akibat tumbukan kendaraan atau TC. Kasus pembebanan akibat banjir tidak boleh dikombinasikan dengan beban akibat tumbukan kendaraan dan tumbukan kapal. Oke, terima kasih. Jadi eh uh, apa namanya? Yang pertama gitu, kondisi pertama adalah ada gempa nih. Jadi ada dua setidaknya ada dua kombinasi dalam kondisi ekstrim gitu ya, dalam kelompok batas ekstrim. Yang pertama adalah gempa kejadian gitu. Nah, di sini ternyata ketika gempa kejadian itu ada faktor beban hidup. Yang e, beban hidup itu boleh dikurangin ketika gempa kejadian ternyata. Jadi boleh enggak boleh enggak 100%. Nah, berapakah ada faktornya tergantung dari kepentingan jembatan. Nah, jadi logikanya gini, kalau misalkan ada gempa, jembatannya ini penting banget, kategorinya penting banget nih. Dia merupakan tulang punggung transportasi uh, mitigasi itu harus lewat transportasi ini gitu ya. Nah, jembatannya itu ada di situ misalkan. Ya, berarti dia uh, apa? Uh, beban hidupnya pasti kan dia pasti akan beroperasi kan dia pasti akan beroperasi jadi beban hidup ada gitu beda sama jembatan yang e, bukan tulang punggung transportasi itu tadi misalkan dia jembatan yang ketika ada gempa udah pasti ditutup gitu ya berarti life loadnya boleh kita nolin gitu jadi tergantung kayak gitu tuh ceritanya si ekstrim satu nah Ekstrim 2, ini gempa nggak kejadian gitu ya. Uh, tapi ada beban hidup terkurangi beban yang timbul akibat tumbukan kapal, tumbukan kendaraan, banjir, beban hidrogia lainnya. Kecuali akibat tumbukan kendaraan. Kasus pembenaman akibat banjir tidak boleh dikomunikasi, dikombinasikan dengan beban akibat tumbukan kendaraan dan tumbukan kapal. Gitu. Ya minimal ada dua ada apa dua kombinasi ini gitu ya. Nah nanti ketika kalian udah udah spesifik proyeknya udah jelas-jelas akan ada kejadian apa gitu, itu kombinasi bisa tam- ditambahkan gitu. Jadi udah spesifik dengan kejadian proyeknya itu. Nah ini adalah nama-nama dari bebannya. Ya ini nggak perlu dibaca lah ya. Jadi Uh, intinya adalah beban tuh ada apa aja gitu ya beban tuh ada apa aja nah ini uh, ada sebanyak ini yang bisa kita identifikasi menjadi beban gitu ini di Indonesia ya jadi nggak ada snow load gitu nah kalau di luar negeri ada tuh beban apa salju gitu jadi sejauh mengidentifikasi di Indonesia itu ini 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 semua diambil dari SN 1725 ya Nanti SNI juga diberikan.
Ivan Mulyadi bisa tolong bacain. Beban pada struktur atas satu. Beban gravitasi yaitu ada beban mati, beban hidup yaitu kendaraan dan pedestrian. Yang C impact dua beban longitudinal yaitu ada A rem, B thermal, C gempa. Lalu, eh, tiga lateral itu ada beban angin, gempa dan sentrifugal. Ya oke okay, terima kasih. Jadi eh, ing ingat lagi itu kemarin kan di slide pertama itu ada substructure sama superstructure di atas bearing namanya superstructure gitu ya. Nah ini ini adalah pembebanannya biasanya apa aja gitu. Jadi superstructure itu kayak girder, uh, terus apa pelat, hmm. pokoknya semua hal di atas bearing ya. Nah yang pertama adalah beban gravitasi. Hmm. Yang jelas-jelas adalah beban beban sendiri gitu ya, beban mati gitu terus aspal-aspal dan seterusnya gitu, terus ada juga beban hidup kan, karena ya ada lalu lintas gitu. Jangan lupa ada beban impact gitu. Nah, ini arahnya arah gravitasi gitu ceritanya. Lalu ada juga yang arahnya longitudinal, yang kerjanya itu longitudinal. Jadi kalau ini ada jembatan gitu ya, kerjanya itu longitudinal gitu bebannya. Kalau tadi yang gravitasi, yang yang searah gravitasi aja. Nah, beban itu dia itu apa? Ada rem, ada termal, ada gempa gitu. Lalu ada juga yang lateral yang tegak lurus bidang yang ke sana gitu. Ada angin, gempa, sentrifugal gitu. Ini semua harus kita perhitungan buat ngedesain ini nih, girdernya ini misalkan ya. Sukan struktur atas tuh itu tadi ya. Uh, semua hal di atas bearing. Nah, gimana dengan substructure? Ini ya, ini ini Superstructure ini substructure batasnya di sini. Juan Kaleb bisa untuk penting. Uh, ya beban pada struktur bawah yang pertama beban gravitasi ada beban berasal dari struktur atas dan beban mati yang kedua beban lateral ada beban dari struktur atas, angin, gempa, tekanan tanah, dan tekanan arus, tumbukan kapal, dan sebagainya. Yang ketiga ada uh, beban lainnya. Yang pertama ada bu buoyansi, dan yang kedua ada aplif. Ya, terima kasih. Jadi, uh, di bawah bearing ini ya, ke bawah itu, itu ada beban yang arahnya gravitasi gitu. Nah, yang pertama itu berasal dari reaksi peletakan si girder itu. Jadi kan kan apa namanya? struktur bawah itu start dari pier head ya. Pier head, pier pondasi gitu. Gitu. Nah, jadi reaksi peletakan yang di struktur atas tadi masuk ke sini gitu. Semua reaksi peletakan disalurkan ini ya. Jadi Dof itu kan ada, ya Dof itu kan ada, kalau sendi gitu kan berarti ya tiga-tiganya disalurin ke sini gitu. Kalau apa uh, fully Dof ya berarti semua inilah ya, semua pergerakan di sini gitu. Nah, ini harus ditransfer ke sini karena load partisnya itu. Gitu, ini beban dari struktur atas. Nah, belum lagi dianya juga punya beban sendiri, jadi... Si pirhat ini punya beba, apa, berat sendiri, pir punya berat sendiri, uh, apa namanya pondasinya juga punya berat sendiri gitu. Itu juga jangan lupa untuk di uh, apa ditambahkan gitu. Buat mendesain dirinya sendiri gitu ya. Buat mendesain si pirhat di sini jangan lupa ya berat si pirhat juga dihitung gitu. Terus Uh, ada beban lateral, ya ini bisa dari struktur atas. Kayak lagi ini dof itu karena ada ada banyak gitu. Jangan jangan lupa jangan cuma vertikalnya doang gitu maksudnya. Terus ada juga beban angin, gempa, tekanan tanah, tekanan arus, tumbukan kapal dan seterusnya. Dan juga ada buoyancy dan uplift kalau kalau ada ya. Jadi tergantung juga proyeknya ada enggak buoyancy. Nah, ini tuh adalah 
nama-nama bebannya gitu. Jadi tiap beban tuh dinamain. Ini sekali lagi diambil jadi SN itu juga dua lima. Gitu. Nah, jadi beban dead load itu disebut MS gitu loh. Terus beban SIDL gitu MA. Lalu tekanan tanah dinamain TA. Terus beban pelaksanaan ya PL. Terus prategang PR gitu. Kalau di ASTO PS sih prategang. Terus eh, transien itu ada ini nih ada banyak juga. Jadi beban permanen atau transien kan. Yang transien ada banyak juga. Susu terangkat ini SH ini pasti diambil dari kata shrinkage gitu ya. Terus akibat rem dinamain TB. Sentrifugal di uh, apa namain TR. Kalau di ASTO CF. Terus uh, apa TC itu tumbukan kendaraan. Terus Uh, tumbukan kapal TV untuk gempa namanya EQ gitu terus kalau beban friksi namanya BF beban lajur ini D sama T ini life load ya life load ada beban lajur D dinamain TT lalu ada life load yang truk beban truk itu namain TT Pejalan kaki, oh ini juga ya berarti lalu. Tapi kalau ada aja, kalau uh, di struktur kalian ada pejalan kaki, ya berarti ada beban pejalan kaki. Itu TP. Terus penurunan SE, ini pasti dari kata settlement gitu ya. Lalu temperatur gradien namanya ET. Kalau di ASTO namanya TG. Terus kalau temperatur, uniform temperatur EUN. Kalau di ASTO itu TU. Gaya apung EF itu beban angin pada struktur EWS, beban angin pada kendaraan EWL, beban arus EU. Nah, jadi ada angin, jadi kan kalau kalian punya struktur ini ya, punya struktur jembatan gitu. Nah, ada angin yang kena di strukturnya gitu, langsung kena si strukturnya, itu namanya EWS ini. Tapi ada juga misalkan struktur lewat, eh masalah. Uh, apa kendaraan lewat gitu ya nah misalkan kita kereta ya yang panjang soalnya terus anginnya tuh kena di kereta gitu nah ketika angin kena di kereta ini jangan lupa disalurkan ke strukturnya makanya itu namanya EWL nah ketika kan harusnya kan Uh, apa namanya ditransfer ke struktur ya harusnya transfer ke sini nih selevel sama si struktur gitu kan ya gitu nah jangan lupa dia punya titik tangkap jadi transfernya selain gaya yang gini ada momennya momennya ke sana nih gitu ceritanya jadi ingat-ingat lagi statikanya kalau kalian punya apa namanya uh, cantilever gini ya Kalian nggak mau ngecek kanti levernya, mau tahu gaya dalam di sini aja gitu. Kan ini kalian pindah ya, jadi hijau deh. Kalian pindah ke sini gayanya, jangan lupa ada momennya gitu ya. Sama prinsipnya kayak gitu. Jadi ada eh, apa angin kena di struktur dan juga ada angin kena di kendaraan. Apa ada pertanyaan sampai sini? Taufan bisa menang bacain? Bisa. Uh, sigma itu bacanya apa ya Bu? Yang N gitu? Ya N aja lah. N. Oh. Apa -apa. Okay. Sigma N I Y I Q I kurang dari sama dengan V R N sama dengan R R. 
dengan memperhatikan hal-hal ber sebagai berikut untuk beban-beban dengan nilai maksimum gamma i lebih sesuai maka uh, maaf bu boleh dibesarin nggak ya bu? Tidak tidak Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, untuk beban-beban dengan nilai maksimum gamma i lebih sesuai, maka ni sama dengan nd n kali nr kali ni lebih besar sama dengan 0,95. Untuk beban-beban dengan nilai minimum gamma i lebih sesuai, maka ni sama dengan 1 per nd kali nr kali ni kurang dari sama dengan 1. Keterangan gamma i adalah faktor beban ke i. NI adalah faktor pengubah respons berkaitan dengan daktilitas, redundansi, dan klasifikasi operasional. ND adalah faktor pengubah respons berkaitan dengan daktilitas. NR adalah faktor pengubah respons berkaitan dengan redundansi. NI adalah faktor pengubah respons berkaitan dengan klasifikasi operasional. V adalah faktor tahanan. QI adalah pengaruh gaya. RN adalah tahanan nominal. RR adalah tahanan terfaktor. Ya, terima kasih. Uh, jadi, ini tadi kita uh, balik lagi ke RLFD, gitu ya. Tapi yang sekarang kita udah mau bahas yang ada di 1725, gitu. Nah, uh, kita selalu punya dua, dua, apa namanya, dua ini ya. Bagian kiri ini adalah bagian beban gitu, lalu bagian kanan tuh tahanannya gitu ya. Lalu sekali lagi konsep RFD yang bagian beban kita naikin gitu ya, bagian tahanan kita turunin gitu. Turunin. Nah sama kayak itu tadi eh, apa? Sama kayak identiknya itu yaitu kalau kita suka kita kalau impian suka setinggi mungkin gitu kan ya, tapi kalau kemampuan kita sukanya eh, apa? Eh, ya under ekspektasi gitu ya jadi wah saya kan kurang pinter bagian sini jadi sebaiknya saya seperti ini dan itu jadi maksudnya bukan uh, apa namanya bukan uh, jadi rendah diri gitu tapi itu kita cuma uh, under ekspektasi aja gitu jadi menyadari kalau kita misalkan nggak sempurna bisa miss di bagian mana makanya saya bangun lebih awal dan seterusnya lah ya nah, gitu Nah, jadi bagian uh, apa? Bagian kiri ini tuh ngomongin beban. Nah, jadi kiri ini beban ini si kiri ini beban. Si ini nih apa namanya? Uh, NI gamma I-nya ini yang bakal lebih dari satu yang digedein tuh nanti bakal si NI sama gamma I-nya ini gitu. Nah, NI itu apa? Kayak gini ya. Untuk dengan nilai maksimum gamma gamma i itu pakai yang ini kalau nilai minimum gamma i pakai yang ini gitu nah si n ini itu adalah hasil dari daktilitas redundansi sama operasional ini kayak e, fungsinya gitu gitu jadi seberapa besar kita membesarkan ternyata faktor yang penting itu adalah daktilitas, residensi, dan operasional gitu ya. Nah, ini pertama daktilitas. Hmm. Uh, ya udah ini nggak usah disebutin aja ya. Jadi, uh, intinya adalah, ini saya aja ya langsung, kalau uh, kan kalau kita makin nggak yakin, kita naikin faktor yang kiri, yang kiri kan ini kan. Kalau faktor kiri ini kan kita naikin lebih dari satu tuh karena kita makin tidak confidence gitu ya. Nah, jadi kalau tidak daktile gitu ya kita naikin 5% gitu. Kalau kita kasih pendetailan, ke, jadi pendetailing gitu, 
dan normal-normal aja, konvensional gitu, kita ambil satu. Nah, kalau misalkan kita fix banget, yakin ngasih daktilitas yang lebih dari yang disyaratkan, kita ternyata bisa nurunin 5% gitu. Tapi untuk gempa disuruh pakai satu. Jadi, ya itu ya, kita mau struktur itu daktil. Nah, untuk yang redundansi juga gitu tuh. Oh ya, jadi redundansi itu adalah uh, apa? Kayak punya serep gitu, kayak punya uh, ban cadangan gitu ya kalau kalian ini flat tire. Nah, jadi misalkan strukturnya itu rusak satu elemen atau gagal satu peratakan gitu, strukturnya tuh masih bisa bertahan. Nah itu itu dia berarti punya redundansi gitu. Nah, kalau misalkan dia nggak punya suatu komponen ini nggak punya redundansi gitu, kita naikin 5%. Tetapi kalau punya standar-standar aja ya satu gitu. Kalau kita udah pasang redundansi yang sangat yakin banyak gitu, kita boleh nurunin 5%. Tapi sekali lagi normalnya dan ketika gempa suruh ambil satu aja gitu. Jadi kalau untuk kondisi kayak gini kita ambil ini aja satu Nah, yang terakhir kepentingan operasional. Kalau jembatannya itu sangat penting gitu, kita harus naikin 5%. Kayak, kayak tadi ya, apa tulang punggung transportasi tadi ya. Ketika ada gempa dia jadi jalur evakuasi, jalur pemberi bantuan gitu gitu. Kalau apa jembatan biasa aja gitu tipikal ambil satu. Kalau nggak penting gitu, kurang penting boleh dikurangin 5%. Jadi sekali lagi itu tadi jembatan kurang penting itu ya kalau ada terjadi gempa gitu ya nggak beroperasi gitu. Nah ini adalah eh, apa namanya kombinasinya gitu. Tadi tadi kan sebenarnya kita udah bahas ya ini ekstrim dua kuat lima statik satu, layan empat gitu. Nah ini ditabelin, inilah kombinasinya. Jadi ada ada dua belas ya, setidaknya minimal ada dua belas. Tapi nanti ini aku juga di in gitu, pecah lagi kalau ada quick sama win biasanya pecah gitu ya. Ya jadi ini adalah kombinasi utama ada segini. Jadi kuat satu itu life loadnya 1,8 gitu ya. Lalu habis itu EU tadi apa ya? Bisa lihat di sini ya kalau lupa. Beban arus dan hanyutan kalau ada ya. Kalau ada satu gitu. Ini enggak ada angin ya gitu. Lalu konstruksi ada beban temperatur ini. Itu terus ada dan seterusnya ini juga beban temperatur gitu. Nah ini inilah eh, apa kombinasi yang harus kita perhatikan itu menurut 1725. Nah, sekarang adalah cara bacanya. Ini ini sebenarnya ini setelahnya adalah cara bacanya. Jadi, misalkan ini kapan pakai setengah, kapan pakai 1,2, lalu ini harusnya pakai berapa? Ini harusnya pakai berapa? Ini harusnya pakai berapa gitu. Nah, keterangannya di sini. Sekali lagi ada 12 ya. Tapi jangan lupa nanti RK dipisah harus 100% 30 sama kayak gedung. Jadi kalau earthquake harus gempa arah X 100%, arah Y-nya 30. Nanti gempa arah X-nya 30, arah Y 100. Nanti arahnya di plus minus juga gitu. Nanti makanya ini ke breakdown lalu win load itu juga suka di breakdown seperti itu plus minus. Gitu. Jadi akan lebih dari 12. Oke, ini adalah penjelasannya. Michael Christian bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Untuk beban akibat temperatur seragam atau EUN terdapat dua faktor beban. Dalam hal ini nilai terbesar digunakan untuk menghitung deformasi, sedangkan nilai terkecil digunakan untuk menghitung semua efek lainnya. Dan saya dapat menggunakan gamma B EUN 
Pemerintahan 0,5 untuk keadaan batas kekuatan. Misalkan perhitungan dilakukan dengan mengakai momen inusia bruto untuk menghitung kekuatan kolom atau pilar. Jika perencana melakukan analisis yang lebih rinci, di mana perhitungan dilakukan dengan memakai momen usia penampang retak yang diperoleh dari hasil analisis untuk menghitung kekuatan kolom atau pilar, maka perencana harus menggunakan gamma sama dengan satu. Untuk keadaan batas kekuatan, eh, untuk batas keadaan kekuatan, sama halnya seperti sebelumnya, untuk keadaan batas kekuatan perencana dapat menggunakan faktor beban sama dengan 0,5 untuk gamma PR dan gamma SH saat menghitung pengaruh masing-masing gaya pada jembatan non-segmental. Jika perencana menggunakan momen yang bruto pada waktu menghitung kekuatan kolom atau pilar yang menggunakan struktur beton. Jika kolom atau pilar menggunakan struktur baja, maka harus digunakan faktor beban sama dengan satu untuk gamma E, U, dan gamma PR dan gamma SH evaluasi stabilitas global timbunan serta lereng atau dengan atau tanpa fondasi dangkal atau fondasi dalam halus diselidiki pada kondisi lain satu dengan menggunakan faktor tahanan yang berlaku ya terima kasih nah jadi ini tadi kan ini ada dua angka kapan saya pakai setengah kapan pakai 1,2 gitu nah ini untuk satu untuk setengah gitu untuk beban temperatur gitu lalu uh, pakai apa namanya load factor setengah gitu kalau menggunakan momen inersia bruto untuk menghitung kekakuan kolom atau pilar gitu nah kalau misalkan pakai inersia retak itu pakai satu untuk batas kekuatan gitu jadi apa ini inersia bruto retak itu jadi kalau inersia pada umumnya itu itu namanya inersia gross ya gitu tetapi beton tidak ada beton yang tidak retak jadi beton itu eh, apa ketika dia men, men, apa momen ketika dia membuat retak itu momen crack gitu ya terus inersia karena dia retak inersinya nggak akan segede ini gitu kan ya makanya namanya inersia crack gitu jadi inersia beton setelah crack, inersia penampang setelah crack gitu. Nah, di sini itu uh, apa namanya? Uh, biasanya nanti kalau kalian mengambil prategang gitu akan familiar sama inersia crack ini. Gitu. Terus uh, apa lagi? Ini untuk gamma pre-stress sama shrinkage pakai setengah gitu ya. Jika menggunakan inersia bruto ya sama ini. E, jika kolom atau pilar menggunakan struktur baja menggunakan faktor satu untuk gamma e, apa temperatur apa tadi uniform sama pre-stress sama shrinkage gitu. Lalu ada tambahan informasi yang ini gitu. Nah, jadi peraturan itu udah ngatur-ngatur kayak gini gitu ya. Sekali lagi, kenapa? Karena dia udah berdasarkan historis. Lalu akhirnya mereka kayak uh, memperpos ya udah deh ikutin guidance ini gitu. Ketika kalian ikutin pasti mm, apa? aman dan nyaman gitu ceritanya. Nah, jadi uh, apa? Uh, membaca peraturan itu uh, kita ubah mindset aja gitu jadi anggap aja peraturan ini seperti guidance gitu jadi ketika kita nggak tahu mau ngapain ketika kita tersesat gitu kayak ya kayak kitab suci juga ya berarti ya kalau kita nggak tahu mau ngapain mau ter, kita tersesat di kehidupan ini gitu kan ya kita buka buka kitab suci tuh harusnya saya tuh ngapain gitu kan nah itu sama juga kalau kita nggak ngerti mau ngapain dalam mendesain batas-batas yang dianggap wajar seperti apa lalu keterbatasan untuk mengakses uh, apa ya misalkan uh, untuk angka tertentu gitu misalkan pengujian tertentu dan seterusnya gitu nah itu gunakan peraturan jadi anggap aja ini sebagai guidance gitu bukan sebagai uh, apa ya uh, apa ya bukan sebagai rintangan justru gitu jadi baca peraturan anggap aja kayak gitu gitu oh disuruh pakai satu oh ya 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 udah pakai aja gitu jadi kalau kita nggak tahu uh, ya itu tadi kita loss gitu ya silahkan anggap peraturan ini sebagai guidance gitu 
Jadi jangan jadi beban gitu maksudnya. Bacanya eh, santai aja kerjanya. Anggap aja kayak penunjuk arah justru ya gitu. Fedora bisa untuk pecahin? Untuk jembatan box girder baja yang memenuhi ketentuan pada peraturan perencanaan jembatan baja, faktor beban untuk beban kendaraan TT dan TD harus diambil sebesar 2. Faktor beban untuk beban gradien temperatur ditentukan berdasarkan kondisi pekerjaan. Jika tidak ada hal yang bisa menyebabkan perubahan nilai, maka, maka gamma TG dapat diambil sebagai berikut. 0 untuk kendara, eh, keadaan batas kekuatan dan keadaan batas ekstrim. 1 untuk keadaan batas daya layan di mana beban hidup tidak ada. Dan 0,5 pada keadaan batas daya layan di mana beban hidup bekerja. Faktor beban untuk beban akibat penurunan ditentukan berdasarkan kondisi proyek. Jika tidak ada hal yang bisa menyebabkan perubahan nilai, maka gamma SE dapat diambil sebesar 1. Kombinasi pembe pembebanan yang memperhitungkan penurunan fondasi juga harus memperhitungkan kondisi bila penurunan tidak terjadi. Untuk jembatan yang dibangun secara segmental, maka kombinasi pembebanan sebagai berikut harus diselidiki pada keadaan batas daya layan, yaitu kombinasi antara beban mati, beban mati tambahan, tekanan tanah, beban arus dan hanyutan, susut, gaya akibat pelaksanaan, dan prategam. Oke, terima kasih. Ini lanjutan lagi. Kita tadi udah sampai gamma ini ya, penjelasan gamma ini, gamma temperatur uniform, gamma free stress, gamma sinkage gitu. Kan masih ada lagi yang perlu ya, gamma ini misalkan, gamma ES ini, gamma TG juga belum ya. Nah itu jadi kita lanjutin. Untuk, ya ini ada tambahan ya untuk jembatan box header baja memenuhi ketentuan peraturan perencanaan jembatan baja faktor beban untuk TT sama TD disuruh ambil dua. Jadi nanti di sini buat TT sama TD disuruh dua. Terus eh, gimana dengan gamma TG ini gamma temperatur gradien? Nah kalau eh, yang jelas pertama kali selalu ikutin uh, apa namanya uh, spesifik proyeknya gitu kan ya tapi tidak jika tidak ada hal yang menyebabkan ini perubahan nilai pakai aja yang udah ditentukan ini gitu jadi kalau ekstrim berarti boleh di neglect nih nol kalau kondisi ekstrim terus kalau batas daya layan yang nggak ada beban hidupnya suruh ambil satu, tetapi kalau ada beban hidupnya boleh dikurangi setengahnya gitu ternyata ya. Coba kita lihat. Ya ini misalkan nih kuat satu, ini ada beban hidup ya, berarti setengahnya 0,5 gitu ya caranya. Terus gimana dengan gamma settlement ini ya gamma SE? Jika tidak ada perubahan nilai, gitu, ya ini baiknya ngikutin proyek ya, kondisi proyek. Jadi kalau misalnya turun 10 mili, ya berarti kan faktornya satu ya, si, yang turun si 10 mili itu. Jadi kasih faktor satu gitu. Nah misalkan ada kondisi di mana settlementnya dua kali lipat, ya berarti uh, dua gitu. Tetapi jika tidak ada yang menyebabkan perubahan nilai, ambil satu gitu katanya ya. Nah terus... Ya, disuruh eh, penurunan pondasi itu kan ketika ada terjadi penurunan pondasi itu oke. Okay. Nah, kalau nggak terjadi juga harus oke okay dong gitu maksudnya ya. Jadi akibat settlement, akibat settlement itu struktur oke. Okay. Tetapi ketika tidak terjadi settlement, kok malah nggak oke? Okay? Nah itu aneh. Jadi kita harus ada atau nggak ada settlement harus oke. Okay. Ya, ini untuk yang segmental harus memperhitungkan uh, apa namanya semua ini ya MS, MA, TA gitu. Jadi intinya adalah saat konstruksi segmental jangan lupa pertimbangan ini semua gitu. 
sekali lagi karena jembatan itu kan di akhir bakal kayak gini gitu ya tetapi prosesnya dia segmental dia tuh satu-satu tuh nah tiap tiap proses pertama kedua dan seterusnya itu semua harus oke okay juga gitu jangan lupa jangan lupa jangan kelupaan buat menganalisis hal itu gitu maksudnya jangan cuma waktu udah jadi ketika belum segmental maksudnya uh, ketikan ketika udah jadi kan udah nggak segmental gitu nah waktu segmental juga jangan lupa untuk dipertimbangkan terus ada gamma earthquake gitu uh, ini tuh faktor beban untuk beban itu ketika alat bekerja gitu ya sekali lagi ini udah dibahas sih sebenarnya tadi depan depan kalau jembatannya itu nggak penting gitu ya jembatan nggak penting penting amat gitu bahkan kalau ketika ada earthquake dia bisa ditutup life load boleh kita nolin ini gitu tetapi ketika dia uh, tulang punggung itu tadi tulang punggung transportasi life load itu tetap ada tetapi ternyata nggak 100% ternyata 50% aja nih gitu kalau jembatan uh, ya sedengan gitu ya termasuk penting itu bisa mengurangi 70% last load ini 0,3 aja apa ada pertanyaan jadi uh, apa uh, apa namanya kombinasi itu itu berhenti sampai sini slide nya nah ini nih sampai sini ini udah ngomongin kombinasi udah jelasin ini semua jadi harusnya uh, udah bisa identifikasi kombinasinya apa aja nah terus uh, mulai dari slide ini kita membahas satu-satu bebannya gitu jadi kita ngebahas satu-satu bebannya gitu nah uh, Untuk kuliah hari ini sampai sini aja.